নমস্কার আমাদের আলোচনার বিষয় স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিমন্ত্র দীক্ষিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র সুভাষচন্দ্র যখন দেশ ত্যাগ করেন একটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন তার বন্ধু দিলীপ কুমার রায়কে সেই চিঠিতে তিনি লিখছেন আমাদের দেশের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রের উদ্গাতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ গন্তব্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল বাস্তবিক তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বামীজি উনিশশো দুই সালে তার দেহত্যাগের পর জোরদারভাবে এই স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধেছিল এবং এমন কোনো বিপ্লবী ছিলেন না যিনি স্বামীজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি যখন ইংরেজরা সিডিশন কমিটি তৈরি করে সেই সিডিশন কমিটি জাস্টিস রাউলাটের নেতৃত্বে যে রিপোর্ট দিয়েছিল তাতে বলেছিল বিবেকানন্দ আফটার ডেথ হ্যাজ বিকাম মোর ডেঞ্জারাস দ্যান ওয়েন ইউ ওয়াজ অ্যালাইভ মৃত্যুর পরে বিবেকানন্দ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন স্বামীজি যখন ঢাকায় গিয়েছিল উনিশশো এক সালে তখন হেমচন্দ্র ঘোষ যিনি পরে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি এবং তার কয়েকজন বন্ধু স্বামীজির সঙ্গে দেখা করেন এবং স্বামীজি তাদের বলেন যে পরাধীন জাতের মাতৃশ্রাদ্ধের কোনো অধিকার নেই আগে যে লুটেরা তোর মাকে অত্যাচার করছে তাকে দেশ থেকে বিদায় কর দেশের মানুষকে ফ্রি ডিক্লেয়ার করতে বল ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালাক দেশে রক্ত গঙ্গা বয়ে যাক আর তার প্রথম বুলেটটা এসে লাগুক আমার বুকে আমরা দেখব আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে স্বামী যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন তখন একদিন স্বামী সারদানন্দজি এবং মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে স্বামীজি কথা বলছিলেন কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং বলেন কংগ্রেস কি হাউড়ের মতো চিৎকার করছে সব দেশে তাদের ফ্রি ডিক্লেয়ার করুক দেশে রক্ত রক্ত গঙ্গা বয়ে যাক ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালাক এবং প্রথম বুলেট এসে লাগুক আমার বুকে এই যে ভারতবর্ষের জন্যে আত্মত্যাগ করা এটি স্বামীজি প্রথম শিখিয়েছিলেন ভারতবাসীকে যখন তিনি শিকাগো বক্তৃতায় সফল হন আঠেরোশো তিরানব্বই সালে সেপ্টেম্বর মাসে তখন মনে রাখতে হবে যে এটি কোনো ব্যক্তির সাফল্য নয় সমগ্র দেশ জেগে উঠেছিল বিবেকানন্দের এই সাফল্য সম্বন্ধে শ্রী অরবিন্দ লিখেছেন যে ভারতবর্ষ জেগে উঠল আত্মসমর্পণ করার জন্য নয় তার শক্তিকে প্রদর্শন করার জন্য গোয়িং ফোর্থ অফ বিবেকানন্দ মার্কড আউট বাই দ্য মাস্টার ইজ দ্য হেরোইক সোল ডেস্টিন টু টেক দ্য ইউনিভার্স ইন ইজ টু হ্যান্ডস অ্যান্ড চেঞ্জ ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ভিজিবল সাইন দ্যাট ইন্ডিয়া ইজ অ্যাওয়েক নট অনলি টু সারভাইভ বাট টু কংকার ভারতবর্ষ জয় করতে পারে ইংরেজরা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে পরাধীন জাতের কিছু নেই এদের দেবদেবীর পরনে পোশাক নেই এদের শিক্ষা নেই বাসস্থান নেই পেটে অন্ন নেই ফলে পৃথিবীতে এরা কিছু দিতে পারে না স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ জেগে উঠেছিল এবং পাশ্চাত্যের মানুষ ভারতবর্ষের ইতিহাস তার সংস্কৃতি তার মানুষের খবর পেয়েছিলেন ঠিক একইভাবে ভারতবর্ষের মানুষ জেগে উঠল বিবেকানন্দের স্পর্শে এটি ঘুমন্ত জাতি স্লিভিং লেবিয়াথান তারা জেগে উঠেছিল এবং স্বামী যখন তার মাদ্রাজ এলের আঠেরোশো সাতানব্বই সালে সেখানে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে আগামী পঞ্চাশ বছর দেশমাতা তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হন এখন সব বাজে অকেচ দেবতা ফেলে রাখলেও চলবে একটি দেবতা বেঁচে আছেন তিনি তোমার স্বদেশ তার হাত এবং কান সর্বত্র বিস্তৃত তেইশে জানুয়ারি আঠেরোশো সাল সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন উনিশে ফেব্রুয়ারি ওই বছর স্বামীজি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আসেন এবং তিনি যখন বজবজ থেকে শিয়ালদা স্টেশনে আসেন শিয়ালদা স্টেশনে যুবকেরা তার ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া খুলে দেয় এবং তারা নিজেরাই সেই গাড়ি টানতে শুরু করে শিয়ালদা থেকে রিপন কলেজ সেখান থেকে পশুপতির বসুর বাড়িতে স্বামীজি যান দুপাশে মানুষ ভিড় করে সাম তাকে দেখেন এবং যুব সমাজ তাদের অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল স্বামীজির কথা ওঠো জাগো অভিষ্টে না পৌঁছে থেমো না 
এটি আমাদের দেশের যুব সমাজকে প্রাণিত করেছিল তারপর দেখব যে স্বামীজি চলে যাওয়ার পরে কি সশস্ত্র আন্দোলন কি নিরস্ত্র আন্দোলন এমন কোনো মানুষ আমরা পাই না যিনি বিবেকানন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক অমল স্ত্রীপাঠি বলেছিলেন যে আমাদের ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে স্বামীজি কম বয়সে মারা গেলেন শ্রী অরবিন্দ সমাজের মূল স্রোত থেকে সরে গেলেন এবং সুভাষচন্দ্র হারিয়ে গেলেন এরা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য খাতে বইত যেহেতু আমাদের আলোচনা সুভাষচন্দ্র আমি আমার আলোচনাটি সুভাষচন্দ্রের মধ্যেই সীমিত রাখব সুভাষচন্দ্রের জীবনে আমরা দেখি যে বিবেকানন্দের প্রেরণা তাকে কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে সুভাষচন্দ্র নিজেই লিখছেন যে যখন তার বয়সসন্ধিককাল তখন তিনি স্বামীজির যে বাণীয় রচনা রয়েছে তার একটি খণ্ড পান প্রথম পাটা উল্টিয়ে তার মনে হয় যে এই বইটি তিনি খুঁজছিলেন সেই দিন থেকে বিবেকানন্দই তার গুরু তিনি বলছেন যে তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তিনি আমার গুরু হতেন সুভাষচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন বেনীমাধব দাস বিপ্লবী বীণা দাসের পিতা সুভাষ লিখছেন যে বেনীমাধব দাস আমার মাস্টার মশাই তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন কিন্তু এইটি শেখাতে পারেননি যে দেশমাতৃকার কাছে আত্মবলিদান জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ এবং এটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ যে নিজের দেশকে ভালোবাসে দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে সেটি বেনিমাধব তাকে শেখাননি সেইটি শিখিয়েছিলেন বিবেকানন্দ এবং ছাত্র জীবন থেকেই সুভাষচন্দ্র মানুষের প্রতি দরদ আমরা লক্ষ্য করি সুভাষচন্দ্র যে সচ্ছল পরিবারে জন্মেছিলেন সেই সচ্ছল পরিবারে সাধারণ মানুষরা নেমন্ত্রণ করলে সে নিমন্ত্রণে যাওয়াটা পারিবারিক প্রথা ছিল না কিন্তু সুভাষ বুঝেছিলেন যে পরিবারের কিছু কুপ্রথা তাকে ভাঙতে হবে এবং যখন সাধারণ মানুষ তাকে নিমন্ত্রণ করতেন সুভাষ সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন যাতে তারা কোনোভাবে দুঃখ না পায় এটি যেমন একদিকে ছিল অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করা ছিল সুভাষের উদ্দেশ্য স্বামীজি বারবার বলেছেন নতুন ভারত বেরুক চাষার কুটির থেকে ভুনাওয়ালার উননের পাশ থেকে ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে আবার স্বামীজি আরেক জায়গায় বলছেন একটি বক্তৃতায় যে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজরা তৈরি করেননি এর শক্তি লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক মুঠো ছাতু পেলে এরা দুনিয়া উল্টেইতে পারে এক মুঠো ভাত পেলে ত্রৈলক কেঁদে তেজ ধরবে না এই যে সাধারণ মানুষের ভারতবর্ষ সেটি যদি চিনতে হয় তাহলে তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করতে হবে সুভাষচন্দ্র ছাত্র জীবন থেকেই সেটি করেছিলেন বন্ধু দিলীপ কুমার রায় লেখায় আমরা পাই যখন সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন তখন পরীক্ষা এগিয়ে আসছে প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছনে আছে কলাবাগান বস্তি সেখানে বহু মানুষ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন বসন্ত একটি ভয়াবহ অসুখ এই অসুখে যারা আক্রান্ত হতেন তাদের বহু মানুষ প্রাণ দিতেন সুভাষচন্দ্র তাদের সেবা করতে শুরু করলেন বাড়িতে তীব্র আপত্তি ছিল তার কারণ তারা দেখে তারা সুভাষকে বলেছিলেন যে সামনে পরীক্ষা আসছে যদি তিনি পড়া ঠিক মতো না করেন তাহলে তার ফল ভালো হবে না কিন্তু সুভাষচন্দ্র সেটি অগ্রাহ্য করে সেইখানে সেবা করতে শুরু করেন সারা রাত তিনি জাগতেন এবং বাড়ি ফিরে এসে দিন তিনি বিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতেন এইভাবে আমরা দেখব যে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত সফল ছাত্র ছিলেন এবং পরীক্ষায় খুবই ভালো ফল করেছিলেন সাধারণ মানুষকে ত্যাগ করে নয় মাঝে মাঝে সুভাষচন্দ্ররা বিভিন্ন জায়গায় চড়ুইভাতি করতে যেতেন বা বেড়াতে যেতেন দিলীপ কুমার লিখছেন যে শীতকাল কৃষ্ণনগর তারা গেছেন সেখানে চূর্ণী নদীতে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র ধ্যান করতেন বিবেকানন্দের জীবনে যদি পড়া যায় দেখা যাবে যে বিবেকানন্দের জীবনে ধ্যান একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে একেবারে ছোট বয়স থেকে তিনি ধ্যান ধ্যান খেলা করতেন সেই খেলাটি জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরে তিনি মাঝে মাঝে এমন ধ্যানে ডুবে যেতেন সে যেন তার বাহ্য জ্ঞান লোপ পেয়ে যেত আমেরিকাতেও আমরা দেখব যখন তিনি থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্কে ছিলেন 
তখন তার বন্ধু শিষ্য শিষ্যরা গিয়ে দেখেন যে গাছের তলায় স্বামীজি গভীর সমাধিতে ডুবে গেছেন এবং তারা গিয়ে স্বামীজির সমাধি ভঙ্গ করেন সমাধি থেকে এসে স্বামীজি খুব লজ্জিত হয়ে পড়েন যে ওই অবস্থায় তারা দেখে ফেলেছেন স্বামীজি এই ধ্যান করাটিকে জীবনের একেবারে একটি অবশ্য কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কারণ স্বামীজি মনে করতেন যে মনুসংযোগ হচ্ছে আসর নিকোলা টেসলা স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আগামীবার যদি পৃথিবীতে আসেন এবং যদি আপনি শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন তাহলে কি শেখাবেন ছাত্রদের স্বামীজি বলেছেন কিচ্ছু শেখাবো না শুধু মনুসংযোগটা শিখিয়ে দেবো কনসেন্ট্রেশান পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশান যে কোথায় মানুষকে নিয়ে যেতে পারে সেটি স্বামীজির লেখে আমরা বারবার পাই সুভাষচন্দ্রের জীবনে আমরা দেখব যে তার একটি বড় ভূমিকা আছে তিনি এই ধ্যান জব করতেন তার মধ্যে ডুবে যেতেন এবং আত্মানুসন্ধান তার ছোট বয়স থেকেই তার মধ্যে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন নিজেকে জানা নিজেকে চেনা নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করা কারণ নিজেকে যদি না বোঝা যায় তাহলে জগৎকে বোঝা যায় না শ্রী ভগবান গীতায় বলছেন যে সকলের মধ্যে আমাকে দেখে এবং আমার মধ্যে সকলকে দেখে সেই আমাকে প্রাপ্ত হয় সেটি সুভাষচন্দ্র স্বামীজির কাছে শিখেছিলেন আর সাথে সাথে শিখেছিলেন যে এই দেশে জন্মেছ বলে লজ্জিত না হয়ে গর্ব অনুভব করো আমাদের দেশে তখনকার দিনে যারা শিক্ষিত মানুষ তাদের একটি বিরাট অংশ তারা পরানুকরণে ব্যস্ত ছিল এবং তারা মনে করতেন যে ইংরেজ শিক্ষা ইংরেজ সভ্যতা আমাদের দেশের কাছে একটি আশীর্বাদের মতন বিবেকানন্দ সেই পথে হাঁটেননি তিনি বারবার এই পরানুকরণকে সমালোচনা করেছেন বলছেন হে ভারত এই পরানু এই এই পরানুবাদ পরানুকরণ পর মুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা এই জঘন্য ঘৃণ্য নিষ্ঠুরতা এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে এই লজ্জাকর কাপুরুষতার সহায় তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং তিনি বারবার এই পরানুকরণে সমালোচনা করেছেন সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে পরানুকরণে দিয়ে আমরা বাঁচব না আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে এবং নিজেদের ভালো করে বুঝতে হবে নিজের দেশের মানুষের কোথায় শক্তি এবং কোথায় ত্রুটি সেটি আমাদের অনুভব করতে হবে আমরা দেখব যে সুভাষচন্দ্র আইসিএস হতে চলে যান বিলেতে এবং আইসিএস হয়ে ফিরে আসেন কলকাতায় তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে তিনি তাকে নিয়োগ করা হয় এবং সেইখানে আমরা দেখি যে বিবেকানন্দের কিভাবে তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন স্বামীজি বারবার সাধারণ মানুষের শিক্ষার কথা বলেছেন যখন স্বামীজি আঠেরোশো সাতানব্বই সালের এপ্রিল মাসে দার্জিলিংয়ে ছিলেন সেখান থেকে ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী চৌধুরানীকে দুটি চিঠি লেখেন এবং সেই দুটি চিঠিতে স্বামীজি শিক্ষার কথা বলেন যে শিক্ষাই ভারতবর্ষের আসল জিনিস যদি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যায় তবে ভারতবর্ষের মুক্তি আসন্ন এই যে বিপুল জনসাধারণ যারা শিক্ষা পায়নি তাদের শিক্ষিত করতে স্বামীজি ব্রতি হয়েছিলেন এবং বলতেন এডুকেশান ইজ দি ম্যানিফেস্টেশন অফ দি পারফেকশান অলরেডি ইন এ ম্যান অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে শিক্ষা এবং বলতেন আমি এমন শিক্ষা চাই যাতে মেধার বিকাশ ঘটে মানসিক বল বৃদ্ধি পায় এবং যাতে একটি মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে আই ওয়ান্ট দ্যাট এডুকেশান বাই উইচ ক্যারেক্টার ইজ ফর্মড স্ট্রেংথ অফ দি মাইন্ড ইনক্রিজ ইন্টালেক্ট এক্সপ্যান্ডেড অ্যান্ড বাই উইচ ওয়ান ক্যান স্ট্যান্ড অন ইজ ওন ফিট এমন শিক্ষা যাতে চরিত্র গঠন হয় মেধার বিকাশ ঘটে মানসিক বল বৃদ্ধি পায় এবং যাতে একটি মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে আমরা জানি যে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত মেয়েরা যাতে পড়াশোনা ঠিক মতন করতে পারে সেই জন্য তিনি সিস্টেম নিবেইদাকে ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে এসেছিলেন এবং আঠেরোশো আটানব্বই সালের কালী পুজোর দিন সিস্টার নিবেদির স্কুল উত্তর কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন যে স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় মা শারদামণি স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজি নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং মা প্রার্থনা করেন যে এখানে যারা ছাত্রী তারা আদর্শ নারী হয়ে উঠবে সুভাষচন্দ্রকে আমরা দেখব যখন তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হয়েছেন তখন তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা তার তখনকার দিনের মেয়র চিত্তরঞ্জনকে একটি চিঠিতে লেখেন চিত্তরঞ্জন বলেন যে আমি বিলেতে গিয়েছিলাম আমি দেখিনি যে সেখানকার পৌরসভা তারা স্কুল খুলবে পৌরসভার কাজ রাস্তা পরিষ্কার করা পয়প্রণালী পরিষ্কার করা 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য দেখা পৌরসভা স্কুলের দায়িত্ব নিতে পারে না কিন্তু সুভাষচন্দ্র এটি নিয়ে লেগে থাকেন এবং পরে তিনি যখন চাকরি ছেড়ে নিজের রাজনীতিতে যোগ দেন এবং মেয়র হন তখন আমরা দেখি যে তিনি সেই প্রৌঢ় প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন এবং শুধু কলকাতায় নয় সমগ্র এশিয়ার মধ্যে কলকাতা পুরসভায় একমাত্র পুরসভা যারা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল সাধারণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়াশোনা শেখানোর জন্য সুভাষচন্দ্র সেখানেই থেমে থাকেননি যারা পড়তে আসবেন তারা সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়ে যারা যাতে তাদের পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পারেন তাই প্রত্যেকটা স্কুলের সঙ্গে তিনি মিল্ক বার তৈরি করেছিলেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা এসে এক গ্লাস দুধ খায় এবং তারা অবৈতনিক স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে এই যে সুভাষচন্দ্রের যে সাধারণের সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া এটি কিন্তু একেবারে স্বামীজির অনুপ্রেরণার ফল সাথে সাথে আরেকটি জিনিস আমরা দেখব স্বামীজি আলমোড়া থেকে আঠেরোশো আটানব্বই সালে সরফরাজ হোসেন বলে একজন স্কুল মাস্টারকে চিঠি লিখেছিলেন সেখানে তিনি লিখছেন আমি মানুষ চক্ষে দেখছি যে ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বেদান্ত মস্তিষ্ক ইসলামীয় দেহ নিয়ে অপরাজীয় শক্তিতে জেগে উঠেছে লিখেছিলেন ভারতবর্ষের বেদান্ত যতই উচ্চ ধারণা হোক না কেন যদি সেটি মানুষের কাজে না লাগে কল্যাণে না লাগে এবং যদি ইসলামদের সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে ভারতবর্ষের কোনো কল্যাণ হবে না এই যে এই যে বেদান্তিক ব্রেন উইথ এন ইসলামিক বডি ইজ দি অনলি হোপ ইসলামিক বডি কেন কারণ সমাজের মধ্যে আমরা দেখি যে ইসলাম সমাজে রাজা এবং ফকির একসঙ্গে নমাজ পড়ে সেখানে কোনো উচ্চ নিচের ভেদ নেই বেদান্ত সেই অভেদের কথা বলে বেদান্ত কোনো ভেদ করে না ফলে ইসলামিক ব্রেন মাথাটি হবে বেদান্তিক ব্রেন মাথাটি হবে বেদান্তের এবং সেখানে কোনো ভেদ বুদ্ধি কাজ করবে না এবং তার যে সমাজের দেহ সেটি হবে ইসলামদের মতন সেখানে কোনো উচ্চ নিচের মধ্যে কোনো ভেদ থাকবে না তাই বলছেন বেদান্তিক ব্রেন উইথ এন ইসলামিক বডি ইজ দি অনলি হোপ ফর ইন্ডিয়া সুভাষচন্দ্রকে আমরা দেখি তিনি তেত্রিশ শতাংশ চাকরির জন্য রিজার্ভেশন করেছিলেন মুসলিমদের জন্য যেটি ভারতবর্ষ এখনও করে উঠতে পারেনি থার্টি থ্রি রিজার্ভেশন থার্টি থ্রি পার্সেন্ট রিজার্ভেশন অফ সিট ফর মুসলিমস সুভাষচন্দ্র এটি কর্পোরেশনে চালু করেছিলেন আরেকটি জিনিস আমরা দেখি যে প্রত্যেক শনিবার সুভাষচন্দ্র সাধারণ কর্মচারী যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে মধ্য কলকাতার কর্পোরেশনে যে বিরাট ওয়ার্কশপ আছে সেখানে মধ্যাহ্ন বোধ সারতেন সুভাষচন্দ্র যখন মেয়র থেকে চাকরি ছেড়ে দেন তারপর যিনি মেয়র হন তার সঙ্গে দেখা করতে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত খবরের কাগজ দ্য গার্ডিয়ান তার একজন রিপোর্টার এসেছিলেন এবং সেই রিপোর্টার এসে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে তোমাদের যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন তিনি তো একজন আইসিএস অফিসার তিনি সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে কি করে একসঙ্গে বসে খেতেন সুভাষ তিনি বলেছিলেন যে আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ ওরকমই তিনি কখনো ধনী নির্ধন বা উচ্চ পদস্থ এবং সাধারণ কর্মচারীর ভেদ করেন না আমরা জানি যে মাইসোরের মহারাজা তিনি তার বাড়ির প্রাসাদের কয়েকটি ঘর খুলে দিয়েছিলেন সাধারণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য স্বামীজি তখন ইউরোপে লেক লুসারনে আছেন স্বামীজির কাছে সেই খবর যায় এবং তিনি সেই খবরটি পেয়ে তাকে চিঠি লেখেন একটি অসাধারণ চিঠি সেখানে বলছেন যে এই জীবন কয়েক দিনের জীবনের চাকচিক্য কয়েক দিনের সেই বেঁচে থাকে যে পরের জন্য বেঁচে থাকে বাকিরা মৃত প্রেত তুল্য তারপর বলছেন রাজা আপনার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করি দারিদ্র অশিক্ষায় নিমজ্জিত লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের জন্য আপনার মন যেন আরও গভীরভাবে অনুভব করে আমরা দেখব সরলা দেবী চৌধুরানীকে দার্জিলিং থেকে আঠেরো সাতানব্বই সালে যে চিঠি লিখেছিলেন তারও বক্তব্য প্রায় এক সেখানে স্বামীজি লিখছেন যদি কেউ এই হতশ্রী লুপ্ত ভাগ্য পরপদ দলিত চিরভুবক্ষিত এবং কলহশীল ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালোবাসে তবে ভারতবর্ষ আবার জাগিবে যবে শত শত নরনারী নিজ ভোগ ভোগ সুখেচ্ছা ত্যাগ করিয়া দারিদ্র অশিক্ষায় নিমজ্জিত দেশীয় মানুষের কল্যাণ কামনা করিবে তবে ভারতবর্ষ আবার জাগিবে এই যে সাধারণ ভারতবর্ষে জেগে ওঠা সেটি বারবার স্বামীজি স্বপ্ন দেখেছেন সুভাষচন্দ্র সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণ করার চেষ্টা করেছিলেন 
এবং তিনি তাই জন্য দেখব সাধারণের জন্য স্কুল খুলছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছেন মুসলমানদের জন্য চাকরির বিশেষ বন্দোবস্ত করছেন এবং সর্বত্র যাতে নাগরিক জীবন আরও সুগঠিত হয় তা চেষ্টা করছেন রাস্তা ঝাঁট দেওয়া শুরু করে রাস্তা জল দিয়ে পরিষ্কার করা মানুষের নাগরিক পরিষেবা যে তার উন্নতি ঘটে সেই ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের একটি বড় কাজ হচ্ছে যে কংগ্রেসের কাছে তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দিয়েছিলেন এবং সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তিনি যে প্রস্তাব করেছিলেন সেটি পরে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান হিসেবে স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে গ্রহণ করা হয় সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুভাষচন্দ্র শিল্প এবং কৃষির ওপর একরকম জোর দেন আমরা জানি স্বামীজি ভারতবর্ষের প্রথম কোঅপারেটিভের কথা বলেছিলেন বলেছিলেন এমন কিছু ব্যবসায়ী যারা শুধু মুনাফার দেখবে না যারা সাধারণ যারা কর্ম কর্মী তাদের সুখ দুঃখ দেখবে বিশেষ করে যারা বিভিন্ন কারিগর রয়েছে তাদের দেখবে সেই রকম মানুষদের এনে সেই কারিগরদের জিনিস বাজারে বিক্রি তারা করার ব্যবস্থা করবে কোঅপারেটিভের মাধ্যমে এবং আমরা দেখব স্বামী যখন বিদেশে ছিলেন সব সময় তিনি মেলায় যেতেন যখন তিনি শিকাগোয়ে ছিলেন কলম কলম্বিয়ান এক্সপোজিশান একটি আন্তর্জাতিক মেলা বসেছিল সেই মেলাতে স্বামীজি গেছেন আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে যখন স্বামী শারদানন্দজি এবং তার মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ তারা ইংল্যান্ডে গেছেন সেখানে একটি মেলা হচ্ছিল স্বামী সেই মেলাতে তাদের পাঠান কারণ স্বামীজির সবসময় মাথায় ছিল যে এই মেলার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের যে কারিগররা আছেন তাদের তৈরি বিভিন্ন জিনিস সেটি আন্তর্জাতিক একটি প্ল্যাটফর্মে সেটিকে দেখানো যেতে পারে যাতে সারা পৃথিবীর মানুষ ভারতবর্ষের এই বিভিন্ন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সেখানে বিক্রি বার্তা হয়ে এই মানুষগুলো অর্থনৈতিকভাবে আরও সক্ষম হতে পারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে স্বামীজি একটি বিখ্যাত কথা আছে আমাদের দেশে আরও অনেক কলকারখানা তৈরি করতে হবে যাতে আমাদের দেশের মানুষ দুবেলা খেতে পায় এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এখনকার দিনে আমরা দেখি যে ভারতবর্ষের যারা লোকশিল্পী আছেন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছেন যাদের লোকাল আর্টিজেন্স বলা হয় তারা বিভিন্ন হাতের কাজ করেন কেউ মুখোশ বানান কেউ শোলা দিয়ে কাজ করেন কেউ কাঠের পুতুল বানান আবার আমরা দেখব যে পশ্চিম মেদিনীপুরে মাদুরের কাজ সেখানে পটচিত্রী তাদের সব কিছু কিন্তু আজকাল আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং সারা পৃথিবীর নজর এখন ভারতবর্ষের দিকে পড়েছে এবং তারা বিভিন্ন জিনিস কিনছেন এই যে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এইগুলিকে বিক্রি করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজার পেয়েছে এর মূলে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্রকে আমরা দেখব তিনি যখন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের কথা বলছেন ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ের কথা বলছেন তখন তিনি এই সব কারিগরদের হাতে তৈরির জিনিস যেন আন্তর্জাতিক স্তরে বাজার পেতে পারে তারও কথা উল্লেখ করেছেন সেইখানে আমরা দেখি যে বিবেকানন্দর প্রভাব কিভাবে সুভাষচন্দ্রের ওপর পড়েছে এবং কিভাবে তিনি এগুলিকে বাস্তবে রূপায়ন কর রূপায়িত করার কথা ভেবেছেন সুভাষচন্দ্র দেশকে ভালোবাসতেন স্বামীজির বিখ্যাত কথা আগামী পঞ্চাশ বছর দেশমাতৃকা তোমার একমাত্র আরাধ্যা দেবী হন বাকি অকেজ দেবতা এখন ফেলে রাখলেও চলবে সুভাষের ধ্যান জ্ঞান ছিল ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যেটি স্বামীজি বারবার বোঝেন ফ্রিডম ইজ দ্য সং অফ দ্য সোল আত্মার মহাসঙ্গীত হচ্ছে স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতার একটি বড় জিনিস হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতায় আটকে থাকলে চলবে না স্বামীজিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আঠেরোশো আটানব্বই সালে যে আপনি কংগ্রেসে যোগ দেন না কেন স্বামীজি বলেছিলেন যে যোগ দিতেই পারি তাদের স্বাধীনতাও আগে চলে আসবে কিন্তু তোমরা কি সেই স্বাধীনতা রাখতে পারবে তারপর স্বামীজি বলেছিলেন বিফোর গিভিং এনি পলিটিক্যাল আইডিয়াস ফার্স্ট ডিলি ইউজ দ্য ল্যান্ড উইথ স্পিরিচুয়াল আইডিয়াস রাজনৈতিক মতবাদ দেওয়ার আগে তোমরা আধ্যাত্মিক মতবাদে দেশটাকে ভরিয়ে দাও আধ্যাত্মিক মতবাদ মানে যখন কাজ পুজো হয়ে ওঠে অনেকেই মনে করেন যে আধ্যাত্মিক মতবাদ মানে বুঝি ঘণ্টা নাড়া আধ্যাত্মিক মতবাদ মানে বুঝি গঙ্গা স্নান করা গায়ে তিলক কাটে এবং নিরামিষ খাওয়া তা নয় 
যে কাজ হচ্ছে সেই কাজটি যখন এত নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয় যদি পুজোয় রূপান্তরিত হয় সেটি হয় আধ্যাত্মিকতা আবার আরেকটি মানুষের চোখের জল মোছানো যখন জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটিও আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয় স্বামীজি বলছেন এক জায়গায় ও তোমার রাস্তা ঝাঁটানো প্লেগ নিবারণ সব হবে যদি তা ধর্মকে মেনে হয় এখানে ধর্ম মানে রিলিজিয়ান নয় এখানে ধর্ম মানে নেচার মানুষের ধর্ম হচ্ছে পরোপকার মানুষের ধর্ম হচ্ছে অপরকে শ্রদ্ধা করা মানুষের ধর্ম হচ্ছে অপরকে ভালোবাসা তার চোখের জল মোছানো মানুষের ধর্ম হচ্ছে অপরের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করা সেই যে ধর্মের কথা সনাতন ধর্ম বারবার বলেছে অপরের সুখ এবং অপরের দুঃখকে যে নিজের সুখ এবং নিজের দুঃখ বলে ভাবতে পারে হে অর্জুন সে আমার মতোই যোগী সেটিকে সুভাষচন্দ্র বাস্তবে রূপদানের কথা বলছেন এবং তিনি যে ভারতবর্ষের স্বাধীন ভারতবর্ষের কথা ভেবেছেন সে ভারতবর্ষ শুধু রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন নয় চিন্তায় চেতনায় বোধে বুদ্ধিতে ব্যবহারে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে সেই স্বাধীনতা আনতেই তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন অনেকেই সুভাষচন্দ্রকে এসকেপিস্ট বলেন যে তিনি যেন দেশ থেকে পালিয়েছিলেন তিনি পালাননি তিনি বিদেশ থেকে ভারতবর্ষকে আক্রান্ত আক্রমণ করে যাতে এই দেশ স্বাধীনতা পায় তার প্রচেষ্টা করেছিলেন ক্লিমেন্ট অ্যাটলি যখন স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে এসেছিলেন ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার এবং ফণীভূষণ চক্রবর্তী যিনি চিফ জাস্টিস কলকাতা হাইকোর্টে ছিলেন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনারা স্বাধীনতা দিলেন কেন উনিশশো সালে তখন সে নাকি মহাত্মা গান্ধীর জন্য তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন ক্লিমেন্ট অ্যাটলি যে মহাত্মা গান্ধী নয় সুভাষচন্দ্রের জন্যেই আমরা এই দেশটিকে স্বাধীনতা দিলাম আমরা বুঝলাম আমাদের পক্ষে আর রাজত্ব করা সম্ভব নয় এবং সুভাষচন্দ্র যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি যখন তরুণের স্বপ্ন বক্তৃতা দিয়েছেন তার মধ্যে বারবার আত্মত্যাগের কথা এসছে বারবার নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে নিজের দেশের মানুষকে মুখে হাঁটি হাসি ফোটানোর কথা এসেছে এবং তুমি দেশের জন্য কি করতে পারো সেটি বড় কথা তুমি দেশ থেকে কি পেলে সেটি বড় নয় স্বামীজি একটি চিঠি লিখেছিলেন আঠারোশো পঁচানব্বই সালে ইংল্যান্ড থেকে জুনাগড়ের প্রাইম মিনিস্টার হরিদাস বিহারিদাস দেশাইকে সেখানে বলছেন যখন যতক্ষণ আমাদের দেশের একটি কুকুর অভুক্ত থাকবে তখন আমার ধর্ম সেই কুকুরকে খাওয়াতে ব্যস্ত থাকবে সোলং এবং যখন হাজার হাজার মানুষ তারা অশিক্ষায় ডুবে থাকবে যখন তাদের ওপর নির্ভর করে এই যে বহু মানুষ বিলাসিতায় ডুবে থাকে যারা থাকে আমাদের বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করি সো লং মিলিয়ান্স লিভ ইন হাঙ্গার অ্যান্ড ইগনোরেন্স আই হোল্ড এভরি এডুকেটেড ইন্ডিয়ান আর থ্রেটার হু হ্যাভিং বিন এডুকেটেড নার্স ইন টু লাকসারি বার দি হার্টস ব্লাড অফ দ্য ডাউন ট্রডন থাউজেন্ডস অফ টয়লিং পুয়ার নেভার ইভেন পেজ আ লিস্ট ইট টু দেম আমি তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করি যারা সাধারণ মানুষের পয়সায় পড়াশোনা শিখে তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না যে সাধারণ মানুষ হচ্ছে বিবেকানন্দের দেবতা সেই দেবতাকে একটু কি করে সে থিতু হতে পারে একটু কি করে সে স্বস্তি পেতে পারে একটু কি করে তার যন্ত্রণা কমানো যায় সেই জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ভারত মাতার পাদপদ্মে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি চলে যান এই যে আমি তাদের বিশ্বাস করতে এবং সোলং ডগ ইন মাই কান্ট্রি ইজ উইদাউট ফুড মাই এন্টায়ার রিলিজন উইল বি দেয়ার টু ফিল ইট যতক্ষণ আমাদের দেশে একটি কুকুর অভুক্ত থাকবে তখন আমার ধর্ম তাকে খাওয়াতে ব্যস্ত থাকবে এই যে দুবেলা ভরপেট খাওয়া আমরা দেখব শিকাগোয় যখন স্বামীজি গিয়েছিলেন একটি বক্তৃতা দেখেন তিনি রিলিজিয়ান ডট দি ক্রাইং নিড অফ ইন্ডিয়া সেইখানে বলেছিলেন আমাদের দেশের মানুষ রুটি চায় বিনিময়ে আমরা তাদের নুড়ি উপহার দিই একটি অভুক্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো মানে থেকে অপমান করা সুভাষচন্দ্র সেই কথার দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন এবং সে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি দারিদ্র মোচনের কথা বলছেন যাতে দেশের মানুষের দারিদ্র চলে যায় যাতে মানুষ দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় 
যাতে এই মানুষের আত্মিক উন্নতি হয় যাতে এই মানুষ শিক্ষার পরিসর বাড়ে এবং কোথায় কি পৃথিবীতে হচ্ছে সে সম্বন্ধে তারা অবহিত হয় সেই জন্যে সুভাষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলেন স্বামীজি একটি চিঠির কথা উল্লেখ করতে চাই স্বামীজি বিদেশ থেকে তার গুরু ভাইদের কলকাতায় চিঠি লিখেছিলেন তারক দাদা মানে স্বামী শিবানন্দ কালীকৃষ্ণবাবু মানে স্বামী বিরজানন্দ তোমাদের একটা মতলব দিচ্ছি সবাই বসে যুক্তি করো বরণ বরানগরে অনেক গরিব গুর্ব আছে একটা বড় চালা চাই তাদের জুটি আনা চাই তারপর ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে গ্লোব দিয়ে তাদের পড়াতে হবে ওসব পুঁতিপাত্রার কাজ নয় কোথায় কি ঘটেছে তাদের শিক্ষাইতে হবে যদি পারো তবে বুঝবো তোমরা মরো আমার কাজে আসবে তিনি তার গুরু ভাই স্বামী অখণ্ডানন্দজিকে বলছেন ছড়িয়ে পড়ো যেখানেই যাচ্ছ সেখানেই একটা সেন্টার খোলো এবং তাকে ঘিরে ছেলে মেয়েদের পড়ানো শুরু করো বলছেন পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে মহম্মদ পর্বতের কাছে যাবে যদি একটি ব্রাহ্মণের একটি শিক্ষক দিয়েই হয় তার তার সন্তানের তাহলে একটি শূদ্রের পাঁচটি শিক্ষক লাগবে সেই ব্যবস্থা করতে হবে আমরা দেখব মহারাজা ক্ষেত্রী তিনি রাজস্থানে এইরকম নন ফর্মাল স্কুল খুলেছেন এবং সেখানে স্বামী অখণ্ডানন্দজি সেই ছোট বাচ্চাগুলিকে তিনি পড়াচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে দিয়ে তিনি মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন অখণ্ডানন্দজি সারগাছিতে অনাথ আশ্রম খুলেছিলেন এবং সে অনাথরা হয়ে উঠেছিল তার ধ্যান জ্ঞান সুভাষচন্দ্রকেও আমরা দেখব যে গরিব মানুষ যাদের মুখে সাফল্যের আলো নেই যাদের জীবন সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই যাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই অর্থনৈতিকভাবে তারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট সুভাষচন্দ্র সেই সব মানুষকে কিভাবে তাদের উন্নতি করা যায় সেই কথা ভেবেছেন যখন তিনি আজাদিন বাহিনী গঠন গঠন করেন সেই আজাদিন বাহিনীতে আমরা দেখব যে একটি সৈনিক সাধারণ সৈনিক তার শীত বস্ত্র নেই বলে তিনি শীতে ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছেন সুভাষচন্দ্র নিজের গায়ের ওভার কোটটি খুলে তাকে পড়িয়ে দেন যাতে সে শীত থেকে মুক্তি পেতে পারে এই যে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ এই যে সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা মনে রাখতে হবে এটি রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের মূল দর্শন স্বামী গম্ভীরানন্দের একটি বই আছে হিস্ট্রি অব দি রামকৃষ্ণ মট অ্যান্ড মিশন সেই মট অ্যান্ড মিশনের ভূমিকা লিখেছিলেন ক্রিস্টোফার ইশারুড ক্রিস্টোফার ইশারুড সেই রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনকে আমাদের সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আন্দোলন বলছেন কারণ এই ভাব আন্দোলন মানুষের যন্ত্রণাকে অনুভব করার চেষ্টা করেছে এবং তা লাঘব করার চেষ্টা করেছে এই যে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন তার একজন সৈনিক ছিলেন সুভাষচন্দ্র আমরা দেখব যখন তিনি সিঙ্গাপুরে আছেন তখন তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে প্রায় ধ্যান করতে যেতেন পরে পুলিশের নজর পড়ে এবং তিনি সিঙ্গাপুর আশ্রমে ধ্যান করতে যাওয়া বন্ধ করেন শোনা যায় তিনি বেনারসে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজির কাছে স্বামী ব্রহ্মানন্দজি তাকে বলেন তার জন্য অন্য বড় কাজ পড়ে রয়েছে সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসী হননি তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী এবং এই যে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন সুভাষচন্দ্র আসলে তিনি ত্যাগটাকে জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন স্বার্থ ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্ম আত্মপলব্ধি চেষ্টা করেছিলেন আর একটি কথা কিন্তু আমরা আলোচনা করি না সেটি আমাদের আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি স্বামী বিবেকানন্দ উনিশশো সালে বেলুর মঠে দুর্গা পুজো করেছিলেন এটি শুধু একটি দুর্গা পুজো নয় সামাজিক প্রথা স্বামীজি কুপ্রথা স্বামীজি ভেঙে তসনজ করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তিনি যদি আর কিছুদিন বাঁচতেন তবে নিজেই স্বামীজি আমাদের কুপ্রথাগুলোকে সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতেন বেলুর মঠে যে পুজো হয়েছিল সেই বেলুর গ্রামের সাধারণ মানুষদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেই যারা সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুরাও আমন্ত্রিত হন তারা বেলুর মঠে পুজো দেখতে আসেন চার দিন ধরে পুজোয় তার আনন্দ করেন এবং প্রসাদ পান কলকাতা শহরে যে দুর্গা পুজো হতো আমাদের মনে রাখতে হবে সেই পুজোর মধ্যে জাঁকজমক থাকলেও সাধারণ মানুষের প্রবেশের কোনো সুযোগ ছিল না বড় লোকদের বাড়িতে পুজো হতো বলা হচ্ছে যে মা যখন এক সেই হিমালয় থেকে আসেন এসে তিনি গঙ্গার ঘাটে আসার পরে 
দুপুরবেলা তিনি অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে মধ্যাহ্ন বোধ সারেন অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে একশো পদের রান্না করা হতো দুর্গা পুজোর সময় তারপর তিনি শিবকৃষ্ণ দাঁড় বাড়িতে পোশাক ছাড়েন কারণ শিবকৃষ্ণ দাঁড় বাড়িতে অতীতে অব্যাহতদের প্রত্যেক ঘন্টায় ঘন্টায় পোশাক নতুন পোশাক দেওয়াটাই ছিল রীতি এবং সন্ধেবেলায় তিনি বসে বাই নাচ দেখেন শোভাবাজার নাট মন্দিরে সাধারণ মানুষের এই সব বাড়িতে ঢোকার কোনো অধিকার ছিল না এবং চাবুক নিয়ে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতেন তারা যখন এই সাধারণ মানুষ যখন এই বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করতেন তাদের তাদের চাবুক দিয়ে মারা হতো তারা দূর থেকে পুজো দেখতেন এবং সেই লোকের কাছে গল্প শুনতেন সেইভাবেই তাদের জীবন যেত বিবেকানন্দ তার দুর্গা পূজার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আমন্ত্রণ জানালেন মহিলা শিশুরা এলেন পুরুষেরা এলেন এবং সবাই মিলে বেলুর মঠে আনন্দ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র ঠিক এইটি শুরু করেছিলেন উনিশশো সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতির সার্বজনীন পুজোর মধ্যে দিয়ে সেই সার্বজনীন পুজোতে বহু মানুষের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে তিনি সাধারণ মানুষের প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন এবং সেখানে মহিলা এবং শিশুরা গিয়েছিলেন পুরুষেরা গিয়েছিলেন এবং সবাই মিলে পুজোর কয়েকটা দিন আনন্দ করেছিলেন সুভাষের জীবন ছিল বিবেকানন্দময় যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন বিবেকানন্দ সেই ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সুভাষচন্দ্র দেশ ত্যাগ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র আত্মত্যাগ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসী দেশনায়ক তার জীবনে যদি আমরা পড়ি দেখব ছত্রে ছত্রে বিবেকানন্দের কথাই আমরা পাই বিবেকানন্দের কথা অ্যারাইজ অ্যাভে ক্যান স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিস্ট ওঠো জাগো অভিষ্টে না পৌঁছিয়ে তুমি থেমে থেকো না একটি চিঠির কথা উল্লেখ করে আমি শেষ করব স্বামীজি একটি চিঠিতে লিখছেন তিনি আসছেন যারা তাঁর সেবা করবে না না তাঁর সেবা নয় গরিব গুর্ব কীট পতঙ্গ পর্যন্ত তাদের মধ্যে তিনি আসবেন তাদের বুকে মহাশক্তি মহামায়া বসবেন মুখে সরস্বতী বসবেন আর যে নাস্তিক অবিশ্বাসী নরাধম বিলাসী তারা আমাদের ঘরে কি করছে তারা এই বেলা ভালোই ভালোই চলে যাক এই চিঠিতে স্বামীজি বলছেন যে নিজে নরকে গিয়ে পরের মুক্তি চায় সেই রামকৃষ্ণের ছেলে সেই আমার ভাই যে পারবে না সে তফাৎ হয়ে যাও এই বেলা ভালোয় ভালোয় যে নিজের স্বার্থের জন্য সতের মস্তক বলিতে পারে তারা আমাদের কেউ নয় তার এই বেলা চলে যাক সুভাষচন্দ্র সেটিকে জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন নিজে নরকে গিয়েও যে পরের মুক্তি চায় সেই রামকৃষ্ণের ছেলে সেই আমার ভাই আমি শুরু করেছিলাম সুভাষচন্দ্র একটি মন্তব্য দিয়ে যে ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই মন্ত্রের উদ্গাতা ছিলেন বিবেকানন্দ গন্তব্য ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ আমাদের বুঝতে হবে কেন তিনি এ কথা বলছেন সিস্টার নিবেই তাকে স্বামীজি বলেছিলেন মার্গারেট তুমি যেমন করে খুশি তেমন স্কুলে পড়াও ইংরেজি পড়াও বাংলা পড়াও ভূগোল পড়াও অঙ্ক পড়াও সাথে রামকৃষ্ণ পড়িও সুভাষচন্দ্র যখন এটি বলছেন তখন বলছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ গন্তব্য যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গন্তব্য হন তখন ভেদ বুদ্ধি উঠে যায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গন্তব্য হন তখন আগ্রাসী ভালোবাসায় মানুষ তার পাশের মানুষটিকে আলিঙ্গন করে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গন্তব্য হন তখন সব মত সব পথ সব বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গন্তব্য হন তখন মানুষ আরেকটি মানুষকে সেবা করে কৃতার্থ এবং ধন্য হয় সেই ভারতবর্ষের কথা সুভাষচন্দ্র ভেবেছেন যে ভারতবর্ষ আবার জেগে উঠবে জড়ের শক্তিতে নয় চৈতন্যের শক্তিতে বিনাশের ধ্বংস পতাকা নিয়ে নয় প্রেমের পতাকা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে ভারতবর্ষকে সারা পৃথিবীকে ভারতবর্ষ পথ দেখাবে আমরা সেই পথেই কিন্তু হেঁটে চলেছি যত দিন যাচ্ছে ভারতবর্ষের দর্শন ভারতবর্ষের জীবন ভারতবর্ষের উচ্চ চেতনা সারা পৃথিবীর মানুষকে আলোকিত করছে ভারতবর্ষের বেদান্ত দর্শন সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং শিক্ষিত মানুষেরা পাশ্চাত্যে এই বেদান্তকে গ্রহণ করেছেন নিজেদের বাঁচবার তাগিদে তারা বুঝেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিতে যদি বিশ্বাস করা যায় তবেই এই পৃথিবীটা বাঁচবে তবেই সমাজ বাঁচবে সুভাষ সেইটি চেষ্টা করেছিলেন যে সে যে সে ভারতবর্ষের কথা তিনি ভেবেছেন যে ভারতবর্ষ তার অতীতের কথা বলবে 
তার বর্তমানকে সে উন্নত করবে পাশ্চাত্যের কারিগরি প্রযুক্তি নিয়ে এবং মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা ভালোবাসার ভাব জেগে উঠবে এবং কোনো বৈরিতা থাকবে না সে ভারতবর্ষ হবে সব ধর্মের এক মিলন ক্ষেত্র আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি শেষ করছি